ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ രാജിവെച്ചു മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരും വീഴുമെന്നുറപ്പായി ഇപ്പോഴും കുറച്ചപ്പൂപ്പന്മാരും ഒരു പിഞ്ചു ബാലനും ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടുകൾ സമയബന്ധിതമായി രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പ്രയാസത്തിലാണ് നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ രാജിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വെറും ആറു വർഷം മാത്രമേ ആയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഏതാണ്ട് അറുപത് വർഷമായി അധികാരത്തിലില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയെപ്പോലെ ആശയക്കുഴപ്പവും തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിരവധിയായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വശത്ത് നേതാവും നേതൃത്വവും ഇരുട്ടിൽ തപ്പുമ്പോഴും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർട്ടിയിലേക്ക് പല നേതാക്കളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എം പിമാർ വരുന്നു ബി എസ് പിയിലെ എം എൽ എമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ലയിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ പോയിട്ട് പോലും അവിടെ സഖ്യത്തിലെങ്കിലും അധികാരമുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സീറ്റ് മാത്രം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഹരിയാനയിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് സീറ്റ് നേടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടിക്ക് നല്ല തിരിച്ചടിയേറ്റു ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാജിയെ അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളുമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാത്തതെന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടിയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നാം ഇന്ന് കണ്ടത് മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം അധികാരത്തിലില്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലുമാണ് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു വർഷം തന്നെ ഭരണമില്ലാതിരുന്നാലുള്ള സ്ഥിതി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം അധികാരമില്ലാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഡി സി സി എന്ന് നമ്മളിവിടെ വിളിക്കുന്ന ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ പോലും അവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നിട്ടും അവിടുത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഘടികാര്യസ്ഥത കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറ്റുകയായിരുന്നു ഈ അധികാരത്തിലേറ്റ നാൾ മുതൽ തന്നെ കമൽനാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലും രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ മത്സരത്തിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇതുതന്നെയാണ് അതിൽ വ്യക്തികളല്ല പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അവർക്ക് പാർട്ടി ഭരണഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി നിലപാടുകൾക്കോ അപ്പുറത്ത് അവരവരുടെ സ്ഥാനവും അവരവരുടെ നിലപാടും അവരവരുടെ ലാഭവും അവരവരുടെ അധികാരവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പത്ത് വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോഴും പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ആര് ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ചിദംബരം ചെട്ടിയാർ പോലും ജയിലിൽ കിടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ പാർട്ടിക്കാരനാണെന്ന് അണികൾക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങിയത് അതുവരെ അദ്ദേഹവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തോ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ജനിച്ച ഒരാളാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമാണ് പ്രധാനമെന്നും പാർട്ടിയല്ല എന്നുള്ളതും പലപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് പല നേതാക്കളും ഇതുപോലെ വർഷങ്ങളായി ഡൽഹിയിൽ ചേക്കേറി കെ എസ് സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോയിട്ട് ഇന്ന് അപ്പുപ്പന്മാരായിട്ട് പോലും കസേര ഒഴിയാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കാൻ അവർക്ക് അറിയ കഴിയുന്നില്ല പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പദയാത്രയോ ജാഥയോ നടത്തിയാൽ അവർക്ക് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കും അതുപോലെയുള്ള വീൽ ചെയറും വരെ ആവശ്യമായി വന്നിട്ട് പോലും പദവികൾ വിടാതെ അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ചത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും അദ്ദേഹം ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ അധികാരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് പോലും ന്യായമായ സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത യഥാർത്ഥത്തിൽ സീറ്റുകൾ നുള്ളിപ്പറക്കിയെടുത്തത് പ്രതിപക്ഷമായിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണപക്ഷത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മധ്യപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരവരുടെ മക്കളെയും ആളുകളെയും മത്സരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരസ്പരമുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയും കൊണ്ട് അസംബ്ലി ഇലക്ഷന് കിട്ടിയ വോട്ടുകളോ സീറ്റുകളോ പോലും പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷന് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെയുള്ള നേതാക്കളെ വെച്ച് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോഴും വിവിധ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടുപ്പമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി
നിർഭയമായി തുറന്നൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആ മതം എതിരാവും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ ജാതിക്കാരെതിരാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുരുക്കത്തിൽ ഒറ്റാലിൽ കിടന്നതുമില്ല കുടത്തിൽ കിടന്നതുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടിയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര വർഷമായി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ വളരെ മാനസിക പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു കാരണം അവരൊക്കെ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അധികാരത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതുമല്ല സ്വന്തം പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റ് പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നുള്ളത് മറുവശം അങ്ങനെ അധികാരമൊന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയും പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കമൽനാഥ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല സാമ്പത്തികത്തിലും തന്ത്രത്തിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണത്തിലും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു അപകടത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും പാർട്ടിയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതേയില്ല അപ്പോഴൊക്കെ സ്വന്തം സ്ഥാനവും പദവിയും അതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിന് ശേഷം കൂടിയ എ ഐ സി സി സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ കിടന്ന് ഓടി ഫാസിസത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കള്ളനാണ് എന്ന് നിർഭയനായി ഉറക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു ശബ്ദം പോലും ഒപ്പം പറയാൻ കൂടാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരാൾ പോലും തയ്യാറായില്ല ചിദംബരം ചെട്ടിയാർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ സീറ്റ് തരപ്പെടുത്തി കമൽനാഥ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ സീറ്റ് നോക്കി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരവരുടെ മക്കൾക്ക് സീറ്റ് നോക്കുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാർട്ടി വിടുമെന്നുള്ള ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങുമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് നടത്തിയത് ഏതായാലും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമെന്നോണമാണ് അദ്ദേഹം ആ പദവി രാജിവെച്ചിറങ്ങിയത് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ രാജിവെക്കും എല്ലാവരും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവരെ അതിന് തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ കേവലം വ്യക്തികൾ രാജിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോകുമെന്നോ ഇല്ലാതാകുമെന്നോ ഉള്ള ഭയം ഒട്ടുമുണ്ടാകേണ്ടതില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷമാണ് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിർണായക വോട്ട് ബാങ്കും ഈ പാർട്ടിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ പ്രാദേശികമായി ഏകോപിപ്പിക്കാനോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ അമരിന്ദർ സിംഗിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിലെ സിദ്ധാരാമയെ പോലെയോ ഉള്ള നേതാക്കൾക്ക് പകരം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കടിപിടി കൂടുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ വ്യക്തികളാണ് അധികവുമുള്ളത് ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി തുടരുന്ന വ്യക്തികൾ കുറച്ച് കാലമെങ്കിലുമൊക്കെ ജയിലിൽ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കൂറുള്ളവരായി തീരുന്നു എന്നതാണ് കാണുന്നത് ഏതായാലും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു ബി ജെ പിയിൽ ചേരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഘടകകക്ഷി ആവുകയോ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയാകാം ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഏതായാലും ഭരണപക്ഷത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കേന്ദ്ര ഭരണം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം കിട്ടിയാലും പണവും അധികാരവും മറ്റ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും കയ്യിലുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇതേ സ്ഥിതി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കാനാണ് സാധ്യത ഏതായാലും കോൺഗ്രസ്സിലെ അപ്പൂപ്പന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് നാണക്കേടാണ് വളരെ വളരെ നാണക്കേടാണ് പിന്നെ നിഷ്കളങ്ക ഭാവവും ബാലനുമായി ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പറയാനുള്ളത് പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ വിജയവും തോൽവിയും സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധരാക്കി ഒരു പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാനാവില്ല ഒരുപക്ഷെ നൂറ് വർഷം പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ആ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ദൗത്യം ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അവിടെയും ചില തിരുത്തലുകൾക്കും ഉത്തരങ്ങൾക്കുമുള്ള ശക്തി പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഉണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത്തരം പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരലാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രാജിയിൽ തളരാതെ തിരിച്ചറിവോടെ ഈ പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഇനിയെങ്കിലും ഈ അപ്പൂപ്പന്മാർ വിചാരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ